안녕하세요. 반갑습니다. 한국인 방랑자 호시우보입니다. 오늘은 지난번에 이어서 민속박물관 제3전시관을 둘러보겠습니다. 그럼 출발하겠습니다. 이전 시관을 나와서 좌회전합니다. 그러면 삼전시관이 나옵니다. 삼전시관은 한국인의 일생을 나타냅니다. 입장해 보겠습니다. 여자가 아이를 낳으면 미역국을 먹고 세 명의 신을 모십니다. 과거에는 아기가 100일이 되기 전에 많이 죽어서 아기가 100일이 되면 떡을 만들어 먹습니다. 아기가 태어난 지 1년이 되면 새 옷을 입히고 잔치를 개최합니다. 아기가 1년 동안 살아 있으면 오래 살수 있다고 해서 큰 잔치를 열었고 현재까지 이어지고 있습니다. 아이가 8살이 되면 초등학교에 입학하고 교실의 모습입니다. 고등학교를 마칠 때 대학교 입학시험을 보며 그때 합격을 기원하며 찹쌀떡과 엿을 먹습니다. 조선시대의 게레라 불리는 여자아이의 성인식 행사입니다. 머리를 올리고 비녀를 꽂았는데 향후 결혼식 행사로 대치됩니다. 과거의 결혼식 모습입니다. 신랑 일행이 신부 집으로 가는 초행길입니다. 맨 앞에 사람이 들고 있는 것이 청사초롱이라는 등불입니다. 기러기를 들고 가는 사람을 기러갑이라고 부릅니다. 신부의 집입니다. 신랑이 오는 동안 신부는 예쁘게 치장을 합니다. 이윽고 신랑 일행이 신부 집에 도착합니다. 기러기는 부부의 백년해로를 나타냅니다. 신랑은 신부 집에 도착하자마자 기러기를 바치며 인사를 올립니다. 그후 신랑과 신부는 가벼운 인사를 나눈 후 서로에게 정식으로 큰절을 합니다. 그후 술잔을 주고받으며 결혼을 서약합니다. 반으로 나눈 바가지에 넣은 술을 마시며 이제는 하나임을 확인합니다. 그렇게 성대한 결혼식은 끝이 납니다. 그후 밤이 되면 신랑은 신부의 족돌이를 벗깁니다. 여기까지만 그 다음은 알아서 상상 첫날 밤을 치르고 신부는 가마를 타고 신랑의 집으로 향하는데 이것을 신행이라고 부릅니다. 이것을 현재도 시집 간다라고 표현하며 미혼 여성이 시집 간다고 하면 결혼한다는 것을 의미합니다. 시집을 보내는 신부의 여동생이 뒤에서 슬피 울고 있습니다. 신부의 어머니가 시집가서 잘 살라고 손을 흔들며 슬퍼하면서 딸을 배웅합니다. 
이렇게 과거의 결혼식은 아주 성대한 마을의 잔치였습니다. 지금은 이러한 전통적인 결혼식은 거의 사라졌습니다. 현재의 결혼식은 웨딩드레스를 입고 아주 간소하게 치러집니다. 한국의 전통적인 탈입니다. 한국의 서민들은 이 탈을 쓰고 춤을 추면서 자신들의 삶을 나타냈습니다. 나이가 들기 시작하면 각종 건강보조식품을 먹습니다. 60세가 되면 장수했다는 의미에서 회갑이라는 잔치를 여는데 현재는 수명이 길어져서 거의 사라졌습니다. 조선시대 관리들이 타던 가마입니다. 환자를 침을 찔러 치료하는 한의사입니다. 약재를 잘라 끓여 먹이면서 환자를 치료했습니다. 무당을 통해 각종 신을 섬기는 샤머니즘이 유행했습니다. 묘자리를 찾는 음택풍수가 유행했고 묘자리를 찾는 도구들입니다. 사람이 죽으면 화면에 보이는 것처럼 옷을 입히고 관에 넣은 후 매장했습니다. 상여라 불리는 관을 넣은 가마를 사람들이 어깨에 메고 묘지로 갑니다. 과거에 상여를 메고 가는 풍경입니다. 자신의 부모와 부모의 부모까지 사대의 조상을 모시는 사당이라는 집입니다. 조상들에게 제사를 지내는 제사상 차림입니다. 한국인들은 옛날부터 어른을 잘 섬기는 사람들로 유명합니다. 이 전시관은 한국인이 태어나서 죽을 때까지의 일생을 잘 나타내고 있습니다. 모든 전시물 관람을 마치고 나가서 좌회전합니다. 이제 출구로 나갑니다. 출구 앞 벤치에서 까치들에게 먹을 것을 주었더니 아주 잘 먹습니다. 벤치 앞에는 시비지신이 있는데 쥐 돼지 강아지 딱 원숭이 양, 말, 뱀, 용, 
토끼 호랑이 소를 나타냅니다. 국립 민속박물관과 파란 하늘이 아주 아름답습니다. 이곳이 국립 민속박물관을 들어가는 입구이고 아름다운 국립 민속박물관의 외관입니다. 소나무 잎과 어우러진 민속박물관의 모습이 아주 아름답습니다. 정면에서 바라보는 국립민속박물관이며 한국의 전통적인 건축물은 아주 아름답습니다. 그 뒤로 보이는 구름 낀 파란 하늘도 아주 아름답습니다. 1부, 2부에 걸치 국립민속박물관 여행이 어떠셨나요? 박물관 여행은 간단한 해설을 들으면 더욱 재미있으니 꼭 방문하세요. 그럼 다음에 만나요. 안녕!